子吗？还在为融资会议的事儿生我的气？你早就知道在下的不是倾诉，而是获知，对不对？谁告诉你的？你果然早知道。你跟霍之还是不是一起嘲笑过我，笑我笨，笑我蠢，笑我被你们耍的团团转，还一点发觉都没有？爸，你冷静一点，我没告诉你，只是因为怕你惹事。你是怕我东莞解事儿吧？还是你从来都没有把我当成你妹妹，当成江家人？从小到大，我一直把你当成亲妹妹看，你心里应该有数。我没数。我就是太相信你了，我以为你真的疼我，真的接纳了我。现在我总算明白了，在你江村眼里，我江博尔不过是个外人，是个爸不知道从哪儿抱过来的野种。不许你这么说你自己！你别演戏了。要不是你指使霍之去找陈岭生，他能不来参加融资会议吗？你让我在所有人面前出丑。然后你来当英雄，你不就是想告诉所有人，你才是江氏集团的唯一继承人？而我江波什么都不是吗？我只去找过陈雨生。别跟我说你不知道，这件事情不可能就这么算了。我我知道，我现在跟你说什么你都不相信了。哎，这件事儿跟霍之没关系，你别又找他麻烦了。这事儿你可说了不算。休息了吗？没有，你又找不到东西了。啊、哦，我就是问问你，最近好吗？没事了，我们早点休息吧。见过陈景生吗？其实我早就知道你们有段感情。起初我还以为陈景生接近博二是为了五星级项目，后来我发现我错了，他是为了你。我我真的不是故意瞒着你，对不起。不用跟我说道歉，我应该谢谢你。让你去找他都是为了我的事儿。其实我真的不想妨碍他跟博二的，哎，可是我确实也想不出别的办法，就只能这样。虽然陈岭生有很多这样那样的问题，但是我觉得他是真心喜欢博二的。那你们呢？当初为什么分手？说我劈腿，说看到我跟别的男的去酒店，我真的没有。其实，是陈景生的妈妈一直都不喜欢我，觉得我配不上他，所以不管他找出什么样的理由，我都是可以理解的。谢谢你。我们的招标会很成功，虽然博尔对我还是有些误会，但是起码我守住了自己的心血。我后来也想通了，江氏不仅仅是我们江家的，还有许多其他的股东，包括我的员工，我应该对他们负责。你能这么想，就放心了。其实我不放心的是你
。博尔现在可已经知道你假扮金英素的事了，今后你要当心了。其实我跟陈云生讲的时候，我就已经想到了，放心吧，我应付得来。你要是撑不下去，就别硬撑。博尔可是你妹妹，又不是什么洪水猛兽。你你真想信我吗？嗯。你就再请我吃一只雪糕吧。我告诉你，一会儿吃的拉肚子，你可别让我啊！我才不会呢。<笑>可是你妹妹正跟陈锦生打得火热，你让我怎么说呀、啊？你不说她也知道。这个霍之也真是的，我这拼命的帮他瞒着，他的好，为了你全都说出来了。不过，我觉得这个女孩还是不错的，这回你可别错过了。哎，好好好，我不说了啊，你自己看着办。对了，我让你查霍之的时候，你查没查他为什么跟陈锦生分手？说是两个人都快结婚了，然后陈磊生的妈妈突然反对，是吗？我只是说他妈妈看见了他跟一个男人进了酒店。不知，不太可能吧？是绝对不可能。所以你让我调查一下。其实我不用调查，你心里也应该清楚啊。这金英素为了让霍之能帮他，先害他失业。再害他失恋，也不是没有可能。不知道霍志知道这一切会怎么想？你啊，先操心操心你自己吧。时间差不多了，今儿还去医院吗？把这东西收拾收拾，一会儿我去医院看。嗯，好。哎，方秘书，这是你要的上海项目的资料。好的。哎，那我先回去了。嗯，去忙吧。对不起，江小姐，你吓死我了！方秘书呢？呃，他和江总刚刚出去了。啊，什么时候回来呀？我我也不知道。他给我的合同还没给我呢。哦，要不然我给你打电话问问。不用不用不用，没事，你去忙吧，我自己找。啊，好，那我先走了。帮我哥调查火车怎么找到福利院来了？你就是霍之吧？之前在江家跟我顶嘴的人就是你吧？我亮那个秦素借他两个胆子，他也不敢。现在我明白了，我知道陈领事都跟你说了，你想怎么样你就说吧。不会有一点，请你相信我。我跟陈领事已经彻底分手，而且我不会再纠缠他。我找他。也是为了有个了断。你找他是想有个了断，还是为了要帮我哥对付我？这个我心里很有数。江博儿，这事儿你误会了，你哥，你哥根本就不知道。
你什么时候跟我哥关系这么好了？我哥不让我找你的麻烦，这边你又这么维护他，真可惜啊！如果我哥三年前遇到的是你，而不是秦英素的话，我想你们俩在一起会更有默契吧？嗯，这话什么意思啊？你真的不明白吗？三年前在高架桥上那场车祸，你应该记得吧？而且你背后的那个疤，就是那个时候留下的，我没说错吧？你怎么知道？我不光知道这个，我还知道你的那个疤，是为了救一个人而留下的。很好奇我是怎么知道的，是吗？因为你救的那个人，就是我哥江村。自从三年前那场车祸过后，我哥就一直在找你。可是你就像人间蒸发了一样，没过多久，他就看到了围在我身边一直转的秦英素，他误以为是你，就准备要娶秦英素。不管我爸怎么反对，他都很坚定。可是我哥不知道，他娶错了人。怎么会是这样？江从没跟我说过，我姐也没跟我说过呀。秦英素当然不会告诉你了。不仅如此。他为了能让你心甘情愿地留在江家帮他打掩护，他还害得你丢掉了工作。那个孩子就是他带走，而且他还买通了幼儿园的保洁阿姨。这钱你拿着，以后不要在这个城市出现了，更不要跟幼儿园的人联系，知道吗？好。可能那个时候我跟他还没有相认呢，可是秦英素早就找到了你。你以为你跟陈立生分手跟他没有关系吗？陈立生的妈妈为什么一口咬定是你劈的腿？谁让我儿子天天喜欢你呢？可是你现在脚踏两只船，给我儿子戴绿帽子呢？难道你真的觉得他是无中生有吗？你以为秦云素在认识你之后才开始利用你的吗？其实他自从知道有你这个人开始，就已经开始计划了一切。他跟你相认根本就不是因为什么姐妹之情，完全就是为了保住他在江家江太太的地位。你别说了。不相信，我一个死都不相信。霍之，你以为你骗了所有人？其实最蠢的人就是你。怎么样，被自己亲姐姐骗了都不知道？我本来以为我看到你会很愤怒，没想到我现在看到你只有可怜。被最亲的人骗是什么滋味啊？所有的资料都在这里，信不信由你。不过有一点，我希望是真的，就是你跟陈立生之间真的没有任何的瓜葛，不然我不会善罢甘休。先生，先生，先生，你醒醒啊！先生，你别睡了。前那个人就是江村，可他满脸是血。江村，先生你醒醒！我竟没认出来姐妹重生的日子，好吗？你要记住，以后你不再是一个人了。不管发生什么事情，你都可以告诉我，你有姐姐了。我们姐妹两个人相互扶持。快来擦一擦，怎么这么晚才回来呀？给你打电话也打不通，你知不知道？都快担心死我了。相信？为什么
，姐姐为什么会这么对我？徒儿，我们谈谈吧。我跟你没什么好谈的，你不就是想跟我谈霍之吗？你不就是怕我找他麻烦吗？我告诉你，今晚吧。什么晚了？怎么了？你担心了？江村，你可别忘了，秦英素才是你老婆，霍之不是。你到底对霍之做什么了？也没什么呀，我就是把你一直想隐瞒的事情都告诉他了。三年前的车祸，你为什么会娶秦英素回家？秦英素对他做过那些卑鄙的手段，我全说了。你们不想让我好过，那就谁都别想好过。说的对，我以为自己骗了所有人，其实我才是最蠢的那个。胡志。都知道了，宝儿都告诉我了。该知道的我都知道了，不该知道的也知道了。你要知道，我没有告诉你是为了怕你受伤害，我怕你知道了以后难受。小村，我接受你的提议。什么提议？我给你自由。一切事情因我而起，也要因为我而结束。我在秦英素身上受到的打击太大了，就不差这一个了。我真的现在非常庆幸。没什么事儿吧？对不起。时间不早了，你早点回去休息。姐跟孩子都睡了，睡了。最近他情绪不稳定，晚上老是闹失眠，所以白天孩子睡，他也跟着睡一会儿。小芝，都累了半天了，去歇会儿吧。嗯。来，妈给你切块西瓜吃这是秦素的身份证。当年他利用我加入江家，欺骗了江村的感情。我现在要解决这件事儿。你看，我就说秦素是个坏女人嘛，你偏不听，你还在我面前维护她，怎么样？现在被骗得体无完肤了吧？说的对。那你是要替秦素跟江村离婚吗？没错，我不能再心软了
我支持你，凭什么他替你嫁入豪门？这是骗婚啊！有你支持我，我就这么做了。在心软了，这是你千江村的。已经准备好了。之前你说我代替秦英素跟你离婚，我想了想，我能办得到。哎，我跟你开玩笑，你还当真了？我当真了，我没跟你开玩笑。你应该得到自由和幸福，也会办事出见。胡氏怎么了？说离婚就离婚？难道他想报复秦英素啊？跟他开个玩笑，他还当真了？你说，我知道了，肯定是霍之知道了真相，想要赎罪。我知，你可不能再心软了。你连累多少人，你知道吗？你不能再伤害江村。你要给他自由。喂，我已经到离婚办事处了。什么？还不来啊？你在离婚办事处？你拿着我的身份证要跟江村离婚吗？没错，我要代替你跟江村离婚。利用做那些伤天害理的事情，我要一一解决掉。霍直，你没一个资格！我告诉你，你现在回头还来得及，不然，不然我就跟你断绝关系。该回头的人是你。我告诉你。我不会再这样下去了。不管你天天说什么，我都会代替你跟江村离婚的。你凭什么？你凭什么代替我去离婚？霍晨，我告诉你，你没这个资格。你不能阻止我跟江村的感情，你不能阻止我们的婚姻。你看他不过就是个路人。我当然有资格。三年前，在胶州湾隧道救江村的人是我，不是你。我知道了。都知道，是你在幼儿园带走的孩子，是你让陈立生的妈妈以为我劈腿，是你逼我留在你的身边，还让我骗江村。姐，太让我失望了，有没有资格让我叫你一声姐？好，你要断绝关系。就断了，就当我从来都没有找到过亲人。霍志，霍志，霍志，谁都不可以阻止我和江总的感情，谁都不可以让我们离婚。姑娘，离婚没有错
，有些人干的违心事儿，他是不会认错的，因为他们认为自己没错，错的是别人。这位太太，我们已经下班了，你有什么要办的业务，明天再来吧。要是早来半个小时，就拿到离婚证了，你就已经是自由人了。即便我拿到了，你带着负罪感过一辈子了，你做不出来伤害别人的事儿。即便那个人曾经伤害过你，可是我是真的想帮你。我知道，我曾经确实误把秦素当成你，这是我的错。在这一点上，秦素也是无辜的，我应该对她负责。我们离了婚以后，我保证。可以让他今后衣食无忧，但无论如何，这是我跟他之间的事情。我不希望你掺和进来，明白吗？我知道你是为了我好，都现在这个时候了，你还可以为别人着想，你不是也一样吗？殷素，你知道，你知道他不是秦素，你们俩合伙设计我。我知，你为什么要这么对我？你废够了。啊！你不要太过分。我过分？你们俩才过分！你们俩瞒着我去离婚，你们俩谁才过分？跟你没什么好说的。你给我站住！自私的人，他心里只有他自己。我和秦素的事儿我自己会处理，你不用掺和进来。你说的对，我是霍之，我做不了秦素，他做的事儿都做不了。你也不需要变成他那样
秦英素是您的女儿吧？啊，是是是，我我女儿怎么了？我女儿人呢？你女儿闹出事来了，她拿着砖头砸了离婚办事处的玻璃，人家报警了，到了派出所，她就一直在说胡话，最后我们好不容易问出您的电话号码和住址。这，我，这，妈，哎呀，小芝，妈怎么了？他说：“英素砸了人家离婚办事处的玻璃，这啊，那那他人呢？您家里这是双胞胎啊？啊，是是是，我说女儿人在哪儿呢？别着急，人在里面呢。啊，你们两个得留个人在这办手续。我来办手续。小芝、啊，你待在这儿，嗯、我找英素去。啊。那你们回去瞧瞧。啊，这个要填一下。嗯、啊，英素。”你是秦英素的妹妹，对。你们最好带她去医院检查一下，我们严重怀疑秦英素的精神有问题。妈，英素，你怎么才来接我啊？哎呀，我也不知道为什么，我我就砸了那个离婚办事处的玻璃，我我也没离婚呀。我为什么要去离婚办事处啊？就是，你没事吧，英素？你不用再装了，江村今天根本就没打算跟你离婚，我们也没有办手续。为什么要这么对我？当初是你先追我的，你知道吗？你说会对我好，你为什么要这么对我？知道吗？我做这些，我不仅是为了我自己，我是为了你，你知道吗？我想给你生儿子，我为了你在江家。江波是你妈的私生女，你爸对她那么好，早晚有一天他会抢走你的一切，你知不知道？为什么不相信我？你为什么不相信我？你为什么不相信我？玉素，玉素，你别瞎胡打呀！咱们先去坐一会儿，来坐。医生说不敢确定，还得进一步观察，给开了一点镇定药。小芝啊，我看你姐这回不像是假的，还是听医生的吧。啊，姐，你昨天说的都是真的吗？怎么了？你说，江博儿是江村爸爸的私生女、哎。我不知道，不是我说的，不是我说的，我不是故意听爸的电话的，我真的不是故意听的。就你了。喂，小雅，我找到头发了。几根啊？嗯。
一两根吧。那哪够啊？再找几根。那马杰打扫的太干净了，就找了这么一两根。你自己想想办法，实在不行，趁江村不注意，就两根。就，哎呀，行吧，我知道了。揪我！哎，你你不是来取衣服的，没找着啊？嗯，没找到。哦，那我帮你找吧，衣服都是我规矩的。啊，不用了。嗯，我不知道，可能搁哪儿去了。哎，哎，你怎么来了？先生，您回来了。啊。嗯，我我回来拿两件衣服。之前收拾行李走得太匆忙了，所以衣服没带够。你怎么没去医院呀？今天公司加班，我拿点东西就去医院了。你要不洗个澡吧？嗯，我是说，你看今天外面天那么热，你肯定流了一身汗，洗个澡凉快。啊，是的，今天外面天气是挺热的。哎，英素说的没错，你看洗个澡解乏。先生，您那医院呐、啊、公司啊，两边跑，确实是挺累的。马杰啊，这不是秦英素，她是霍芝，是秦英素的孪生妹妹。别弄错了，反正这也不是什么秘密了。你还是听我的。过回自己的生活，找回属于自己的人生。你不是最爱吃我给你煮的馄饨吗？马杰，帮我。哎，我就说嘛，从来没见过罂粟。啊，不是，秦罂粟包过馄饨，还是霍小姐手艺好。别说，我还真的就想吃这口。那你多吃点，锅里还有呢。先生，你慢吃啊，去收拾一下浴室。我帮你。不用，我刚才没洗澡，就洗了把脸，没什么好收拾的。嗯。我听马杰说，你最近特别累，又要去公司，又要去医院看你爸，是不是忙坏了吧？还是得谢谢你，否则我也找不到在公司的位置。这头上怎么有根金头发呀？别闹，什么金头发？我又不是外国人。金头发，真的就在这儿。什么？啊？哎呀，我看看。来，怎么样？丢！哎呀，下手挺狠啊。怎么样，金子在哪儿？我好像看错了反光。说嘛，趁铁馄饨还能长出金头发？嗯。秦英素最近怎么样？婚没离成，你告诉他了吧？说了，可是他精神状态不太好，可能也没听进去吧。又疯了？你别这样，我觉得这一次不太像是装出来的。心机可真够重的，我劝你还是离这种人远一点好。你跟博二怎么样？还能怎么样？他以为是我让你去找陈明生，故意让他在融资会议丢脸。已经跟我冷战好几天了，我跟他解释过了，可是他不相信。算了，反正都是一家人，再怎么说他也是我妹妹。嗯，博二真的是你爸抱养的吗？是啊，怎么了？啊，没什么，我就是觉得你爸这么疼他，挺难得的。哼，可能是从小我就跟爸对着干。所以他会更喜欢比较乖巧的博二吧。嗯
也可能是老人家更喜欢女孩子一点陈领生，陈领生，江总，我正要找你呢，你自己找上来了。啊、是这样，福利院要修建阅读室，是我找他有事儿的。不重要，本来我也要找你谈谈，跟我走吧。不敢吗？没事。你跟霍志的关系应该捋清楚了，你为什么来找他？我担心博会找霍志的麻烦，来看看他。你担心？你现在应该担心的是江博，你不要在两个女人之间犹豫不定，这是我对你的忠告。我已经选择清楚。不像有些人，还念念不忘霍之。你什么意思？霍之应该过自己的新生活，而新的生活里，没有你，也没有江家的一切，也应该没有你。你放心，我会对博有交代的，该负的责任，我会负责。你应该庆幸。我只帮你得到的演说的机会，不然你早就被我踢出局了。走吧，知道你要说什么。看我像吵架的人吗？你还不了解我吗？要吵架，我一定输。吓死我了！我还以为你们会吵起来呢。找我什么事儿啊？我找你也没什么正事儿，担心你呗。我跟博儿说的真相，我不想隐瞒他，但想想博儿的脾气，我怕他找你麻烦。你做的对，你们两个人相爱就应该相互坦诚。看来。他没找你麻烦，不用担心我。倒是你应该担心博尔，江家最近也许会麻烦不断的。你怎么知道？是这样，江村在公司里不是抢了博尔的风头吗？这兄妹之间难免有隔阂，博尔又这么任性。还有，江叔叔现在还在医院里，江家的造信事儿还不够多吗？我只。你是不是太关心蒋家了？我，我有吗？你还真是够积极的啊！皇上不积极，太监。可是这江村，他根本就不知道江博尔是他妹妹。哎呀，再说了，是不是兄妹，得鉴定报告出来才能知道。江村不知道，我还以为江村请你帮忙呢。你是不是也觉得我太关心江家了？哼，你何止是关心呀，你现在都快成江家人了。哎，你实话告诉我，你为什么要这么帮江村啊？我是觉得对不起他，要不是我的话，他也不会娶秦英素，不娶秦英素就不会发生现在的一切，他应该会很幸福的。是我剥夺了他的幸福，所以我应该补偿他。
，我算是明白了。你这是上辈子没拯救完地球，这辈子接着拯救，对吧？你别开玩笑了，你。我也发现了，你绝对是上辈子拯救了地球，不然这辈子怎么能找到乔治这么帅的男朋友啊？嗯，好吧，好吧。那等结果出来，我第一时间通知你。别快也好。嗯，谢谢啦。嗯。